Hypette de Luxor. En ancien égyptien, ça se disait Hypette Reset, ce qui signifiait le sanctuaire du sud. Et euh, en arabe, Al-Aksor, qui signifie le palais. Euh, le temple date pour la majorité du Nouvel Empire, euh, Ramsès II et Amenophis III. Mais euh, il a été occupé jusqu'à l'époque romaine pour servir finalement de campement romain. Euh, voilà. Donc là, on est devant l'allée des Sphinx, le Dromos, qui va jusqu'à Karnak un peu plus de 3 km. Euh, les sphinx étaient à l'origine ornés de têtes de béliers qui ont été ensuite euh, remplacées par des têtes humaines sous le règne de Mectanigo Ier à la 30e dynastie. <rire> euh, ici, euh, en brique. Hein bon. <rire> on se trouve au niveau du pylône de Ramsès II devant lequel on peut voir euh, un obélisque encore dressé avec euh, le socle, les babouins représentés sur le socle. Le deuxième obélisque n'est plus là puisqu'il a été offert à la France par Mohamed Ali en 1831 et qu'il est aujourd'hui à Paris, place de la Concorde. Derrière, on voit euh, les statues monumentales de Ramsès II. Alors, à l'origine, elles étaient six, il en reste euh, trois. <rire> Deux assises et une de vieux normalement. Et euh, derrière, on a donc, le pylône de Ramsès II qu'il fallait imaginer euh, à l'origine euh, enduit de blanc avec des dorures et des couleurs. Donc, euh, tout à fait, euh, on n'a plus tout à fait la, la même vision, mais il fallait l'imaginer avec des couleurs et, et des dorures. Alors, on se trouve euh, dans la cour de Ramsès II, entourée de 62 colo 72 colonnes. Pardon. Euh, là, ici devant nous, on a euh, le sanctuaire d'Atiepsout, construit pour la triade Thébène. Euh, Amon, sa femme Mout et leur fils c'est là où ils déposaient les barques sacrées. Euh, derrière nous, on a euh, la mosquée euh, Abou El Agaït, <rire> désolé pour la prononciation, euh, construite sur euh, une église euh, paléochrétienne. Elle a été construite au IIIe siècle sur les griffes paléochrétiennes, à l'époque où le temple était encore en celui Et euh, là-bas, nous avons deux statues monumentales de Ramsès II, assis euh, en position royale. Alors ici, on se trouve dans la colonnade construite à la période d'Amenophis III. Donc, est composé de 14 colonnes, où on peut voir les chapiteaux en forme de papyrus ouvert. Euh, sur les murs sont représentées des scènes euh, de la fête d'Opète au cours de laquelle euh, les barques sacrées des divinités euh, d'Amon, de, Mout et euh, Runsu euh, partaient de, du temple de Karnak, accompagnés par les prêtres, des musiciens et, euh, et des soldats pour arriver jusqu'ici, jusqu'au temple de Luxor. Euh, voilà. Alors ici nous sommes dans la cour euh, toujours d'Amenophis III ornée de 64 colonnes tout autour. Cette fois, euh, les, papyrus, les chapiteaux sont toujours en forme de papyrus, mais cette fois, ils sont fermés, contrairement à, à, la, à la colonnade juste avant. 